Я думаю, многим из вас известно это чувство волнения и неизвестности перед посещением страны, в которой ты никогда не был, но о которой ты много читал и которая тебя всегда привлекала. А если учесть, что это самая отдаленная страна, в которую ты когда-либо собирался поехать в одиночку, то я думаю, вы поймете мои чувства перед первой встречей с Новой Зеландией. В Зеландии я собираюсь передвигаться моим, наверное, самым излюбленным способом, без каких-либо четких планов и целей. Есть просто точки на карте, которые я хочу посмотреть. Я не бронировал отели заранее, а буду делать это в процессе моего передвижения по стране. И для этого я буду использовать раздел Aviasales отели в уже знакомом вам приложении Aviasales. Большой плюс сервиса в том, что он ищет не по одному, а сразу по всем приложениям от официальных сайтов и популярных агентств бронирования. Короче, вы ищете на Aviasales? А покупаете там, где дешевле. Здесь куча встроенных фильтров и... Блин, ну это просто удобно. Я собираюсь сегодня остановиться в городе Гизборн. Это на другом побережье, на восточном побережье страны. Так, ищем отель. Ну вот, что-то такое недорогое. Ну вот, наверное, это подходит. Оп, бронируем. Вот так, очень легко. Да, хочу вам представить свою команду. Короче, это почти батина жига. Дело в том, что Новая Зеландия это два достаточно больших острова. Северный и Южный. Моя задача проехать их все, от начала и до конца. Здесь есть паромное сообщение. Проблема в том, что для этого у меня есть всего лишь 8 дней. И успею ли я сделать такой многокилометровый маршрут, а я думаю, здесь будет больше 2000 километров за 8 дней, с учетом съемки, это большой вопрос. Ну, как говорится, без проблем мы не умеем. Итак, мы хорошие, хватит водных. Мы в Новой Зеландии. Это страна Пушка. Страна наркоз, которая по красоте может утереть нос всему, что вы видели. Так, я что-то не понял. Почему какая-то баба озвучивает мою travel шоу И я тебе не баба, очкастый, а приглашенная звезда. Ладно, приглашенная звезда. Спасибо. Дальше я сам. Ну что ж, мои хорошие, а, это не тот текст, секунду. Касатики. В ближайшую неделю с хвостиком я планирую заняться своим самым любимым делом, а именно на машине проехать новую страну от края до края и снять все, что попадает в объектив камеры. А попадать тут есть чему. Треть территории Новой Зеландии это национальные парки, то есть по идее здесь безумно красиво. Да, и еще здесь вообще нет змей, что после Австралии большой плюс. Ну а во-вторых, Новая Зеландия — это одна из последних территорий, которая была заселена людьми. Это произошло всего лишь тысячу лет назад. И спустя такой небольшой срок территория страны остается относительно нетронутой. То есть ты можешь прикоснуться к настоящей дикой природе, которая практически не изменилась и не пострадала от рук человека. А это, друзья мои, в наше время дорогого стоит. Но перед тем, как мы начнем ахать и охать от местных красот, я быстро расскажу немного о возможных трудностях с которыми сталкивается человек, впервые собирающийся приехать в Новую Зеландию. Ну, во-первых, это расположение. Находится эта страна у черта на куличках. И если посмотреть на карту мира, то Новая Зеландия будет на самом ее краю. Где-то здесь. Чтобы вы понимали, насколько это далеко, то до последнего времени самый длительный беспресадочный перелет в мире был из Дохи, это Катар, в Окленд, Новую Зеландию. 14 тысяч километров полета и почти 18 часов в воздухе. 18 часов. Просто чокнуться можно. Еще одна крайне болезненная проблема, ну кроме цен на билеты в Новую Зеландию, это 
просто адовый джетлаг. Разница по времени с Киевом здесь 11 часов. Подготовиться к такому джетлагу ну, практически невозможно. Хуже только на Гавайях, там все минус 12. Поэтому я, честно говоря, просто погибаю. Еще одна сложность, которую вы уже наверняка заметили, это то, что в Новой Зеландии левостороннее движение. Для кого-то это может являться веской причиной, чтобы отказаться от идеи аренды автомобиля. Но вот это на самом деле не такая уж и большая проблема. На самом деле правый руль это ну, 20, может быть 30 минут какого-то дискомфорта. Дальше ты привыкаешь и просто не замечаешь того, что ты едешь по другой стороне дороги. Так, водные рассказали, давайте смотреть красоты Новой Зеландии. Коровки, еще коровки, кукурузка, много кукурузки. Ну и пожалуй пока это все. Да, по пути из Окленда твои глаза не взрываются от обилия красоты. Все пейзажи довольно привычные. Когда ты прилетаешь, например, в Исландию, ты выходишь из аэропорта и уже красиво. Вот, вот не надо никуда ехать, сразу красиво. То есть здесь, в Новой Зеландии, ты как бы приехал, городок, дороги. Ну, как бы мы привыкли к этим пейзажам. Чистенько, аккуратно, но вот вау, вот вау пока нет. Подождем. Пока мы едем, я расскажу вам, чем знаменита Новая Зеландия. Ну, во-первых, это киви. Сейчас вы видите плантации фрукта киви. Но его название, оно новозеландское, созвучно с национальным символом страны – птицей киви, даже птичкой киви. Здесь растет не только киви, есть и виноградники, но про местное вино мы поговорим чуть позже, на Южном острове. Вообще, Новая Зеландия – страна очень зеленая, как в прямом, так и в переносном смысле. Новозеландцы делают все возможное, чтобы добиться признания за собой статуса самой чистой страны в мире. Местную скотину здесь язык не поворачивается назвать скотиной. Это животное с большой буквы «Ж», пасущееся на элитных лугах. Кстати, разводят здесь не только коров и овец, но и оленей. Ну то есть ты едешь и видишь слева огромный табун оленей. Да простят меня чукотские оленеводы, но я столько оленей в одном месте в жизни не видел. Новая Зеландия стала первой в мире страной, в которой был введен углеродный налог. И, конечно, здесь вовсю процветает альтернативная энергетика. Вообще, новозеландцы очень заморочены на вопросах сохранения своей страны в первозданном виде. Первый раз в эмиграционной анкете я видел графу «Везете ли вы с собой палатку, которая недавно стояла в другой стране?». В вопросах мусора и его переработки здесь все тоже очень ок. Салфетки из сырья, за использование многоразовых стаканчиков кофе бесплатно, а пакеты в супермаркетах либо бумажные, либо из мешковины. И вы не поверите, но все с ними носятся. Пластиковые пакеты тоже есть, но на них написано «Используй повторно». В общем, вся эта история меня как-то очень цепанула, и я решил, что мне тоже нужно срочно купить местную авоську. В здешних супермаркетах раздолье органических продуктов. Органический картофель, органическая голубика, такие же груши и органическая курятина. Короче, Новая Зеландия действительно производит впечатление супер эко для страны. Но давайте на чистоту. Мы знаем Новую Зеландию не из-за ее экологичности, а благодаря одному – очень известному фильму. Конечно же, это «Властелин колец». Именно благодаря этому фильму мы знаем по большей части Новую Зеландию. «Властелин колец» — это достояние Новой Зеландии. Почти в каждом книжном магазине здесь продаются путеводители по местам, где снимались разные сцены фильма. Съемки трилогии принесли в казну государства 200 миллионов долларов. Правительство даже учредило министерство «Властелина колец», чтобы убедиться, что экономика может заработать максимум со съемок фильма. А монетный двор Новой Зеландии выпустил монеты достоинством 1 доллар с изображением того самого кольца. Самая главная локация, связанная с фильмом, это Хабитон. Настоящая съемочная площадка, находящаяся в двух часах езды от Окленда. Куда я и отправился первым делом. Фанаты «Властелина колец» тут будут пищать от восторга. Обилие аутентичных предметов, связанных с фильмом, просто зашкаливает. Самое интересное, что Хабитон — это реальная действующая ферма с тракторами и коровами. Поэтому все перемещение осуществляется исключительно на специальных туристических автобусах. Сама местность здесь ничем особо не выделяется. Ну, такая новозеландская Тоскана. Место для съемок создатели фильма нашли случайно. Просто летели на вертолете, увидели ферму, сели в огороде, подошли к хозяину, почерикали и сделали там съемочную площадку, которую мы сейчас с вами увидим. Крутость места начинаешь осознавать, когда в автобусе с экрана телевизора с тобой здоровается лично Питер Джексон. Это режиссер кинотрилогии и обладатель трех Оскаров за лучшую режиссуру. Подножки тут везде, ну мы же к Хоббитам едем. Итак, Хабитон. Это крутейшее по своей атмосферности место, в котором находится 44 домика Хоббитов. Здесь летают бабочки, 
ходят уточки, растут яблоки. Короче, через 5 минут ты настолько въезжаешь в атмосферу, что кажется, из двери вот-вот выйдет Фрода. Такой эффект присутствия создает невероятное внимание к деталям со стороны Питера Джексона, который лично принимал участие в создании Хабитона. Здесь даже хоббитские объявления висят. Вот, потерял молот. Или продается тележка в хорошем состоянии. Ну, очень прикольно. Честно, я думаю, что в кадре вряд ли кто-то мог заметить такие детали, но когда съемочная площадка делается с такой любовью и вниманием, ты понимаешь, почему этот фильм получил 17 Оскаров. В общем, все это показывать без людей нельзя, потому что ты не понимаешь масштабов. Оно все тут настолько маленькое, микроскопическое, даже шахматы. Они милипусенькие. Короче, все дело в перспективе. Ну, вот обычные домики, ничего особенного. Но как только человек заходит в кадр, все становится гораздо интереснее. Здесь абсолютно все миниатюрных размеров. Лейки, колонки для воды и, конечно же, лавочки. Слушайте, то, как заморочилась команда Питера Джексона, реально выходит за все рамки приличия. Для одной из сцен им нужно было сделать очень пышное дерево. И они воссоздали его вручную. Вот попробуйте угадать, какое из этих деревьев не настоящее. Да, вот это. То, что вы сейчас видите, это искусственное дерево, на котором 200 тысяч листьев, сделанных, покрашенных и закрепленных вручную. Ну вот понимаете, насколько это круто? Издалека ты вообще не понимаешь, что это... Ну, не настоящее дерево, только если присмотреться. Еще здесь есть хоббитский трактир, где бесплатно угощают Элем. А как алкогольным, так и безалкогольным. Питер Джексон, он реально варил здесь пиво собственное. Причем супер слабо алкогольное для того, чтобы местные, которые принимали участие в групповых сценах, они пили, но не сбухивались. Потому что, ну, когда человек бухает, невозможно его по 12 часов держать на съемочной площадке. А Питер Джексон, голова умная, смог. Резюмирую. Честно, я давно так не кайфовал на экскурсии. Хабитон, ну это прям в сердце. А если вы еще не смотрели «Властелин колес», то я вам искренне завидую. Посмотрите, это очень крутое кино. Итак, мы сейчас на Северном острове. Где-то где вот здесь. Логичнее двигаться на юг по направлению к парому, но я сделаю приличный крюк, где-то километров 450, чтобы доехать до городка Гизбор на самом восточном побережье Новой Зеландии. Чуть позже вы поймете зачем. А пока давайте ехать и смотреть Новую Зеландию. Перед поездкой мне все говорили, что Новая Зеландия — это страна с самой разнообразной природой, которая только может встречаться на нашей планете. Что ж, первый балл за четку Новой Зеландии нужно точно поставить. Океан и пляжи здесь действительно классные. Как и серфинг. Но самое прикольное, это стоя на таком пляже, осознавать, как далеко со своим небольшим, но тяжелым рюкзаком ты смог забраться. Блин, я до сих пор не верю, что я доехал до Новой Зеландии. Мать честная. Шесть утра. Рассвет через 10 минут примерно, и пора вам рассказать, зачем я в такую даль приперся. Это самое восточное побережье Новой Зеландии. Этот городок, он называется Гизборн. Он обычный город, 30 тысяч человек, ничего не примечательное, за исключением одного факта. Жители этого города каждое утро первыми в мире встречают рассвет. Вау, у меня аж мурашки похожи. Гизборн, этот городок, находится на 178-м меридиане. А международная точка смены дат, то есть та воображаемая линия, с которой начинается день, каждый день, она находится на 180-м, это 400 километров отсюда. На самом деле день первым приходит к самоитянам, ну, на само. Но из-за того, что земля искривлена, солнечный свет все-таки первыми видят жители Новой Зеландии, именно этого городка. И сегодня я стану одним из первых, надеюсь, что первым, жителем планеты, который увидит рассвет. Это ли не чудо? Ну, чудо в том, что камера была выставлена на океан, а светает с другой стороны, там, где горы мешают обзору. Но для нас это никогда не было проблемой.
Слушайте, поймите меня правильно. Я вообще не люблю такие громкие фраз, но я проехал черт знает сколько только ради вот этого момента. И даже если кто-то и встретил рассвет раньше меня, что вряд ли, я просто не хочу об этом знать. Поэтому я могу себя признать первым человеком, увидевшим рассвет 5 марта 2019 года. Приятно. Просто приятно. В мире очень много красивых мест, но к ним либо невозможно добраться на автомобиле, либо возможно, но нервы дороже. В этом смысле Новой Зеландии нужно выписать еще один плюс, потому что дороги здесь отличные. И в горных ущельях, и у океана. Вот едешь и наслаждаешься. А пока один интересный лайфхак. Маленький туристический лайфхак. Готов поспорить, что 99% из вас, ребята, в путешествиях всегда ищут бесплатные точки Wi-Fi. Я говорю так, потому что я сам так делаю. Но я уверен, что практически никто из вас не знает, что четверть всех Wi-Fi точек во всем мире не защищены ни надежным паролем, ни шифрованием. Это значит, что когда вы подключаетесь к сети, чтобы купить билеты или отправить номер карточки маме, кто-то может спокойно вас взломать и украсть все ваши данные. Я уверен, что большинство из вас подумало, окей, меня эта проблема сейчас не касается, но вот вам цифры. Полтора триллиона долларов украли киберпреступники в прошлом году. Что делать? Защитить свои данные. Я и еще 650 миллионов пользователей по всему миру установили себе VPN-приложение Hotspot Shield. Теперь, когда я захожу на любой сайт, мою информацию украсть невозможно, потому что Hotspot Shield маскирует мой IP-адрес и шифрует все мои данные. Сам Hotspot Shield не хранит данные своих пользователей, так что полная приватность вам обеспечена. Короче, ребята, качайте Hotspot Shield по ссылке в описании и наслаждайтесь безопасным интернетом, где бы вы ни были. Даже в Новой Зеландии. В этом выпуске я буду часто сравнивать ее с Исландией. Несмотря на явные различия, мне кажется, что у этих стран есть много общего. И первое, что бросается в глаза, это вулканы. Для того, чтобы показать вам местную геотермальщину, я приехал в местечко Техоковитуату. Да, коренное население здесь очень любит замудренные названия. Вот, пожалуйста, Вакареварева. А то, что ниже, я даже читать не буду. Вообще, Новая Зеландия это родина самого длинного топонима в мире. То, что вы сейчас видите, это не прикол, а реальное название холма, состоящее из 92 букв. Если ваши глаза только что сломались, то давайте я помогу. Вот слово целиком. А теперь давайте попробуем произнести его. Считайте, что это новозеландское караоке. Таумата Факатанги, Ханга Коуа Ауа Таматеа, Турипу Какапики Маунга, Хорунуку по Кайфену, Акита Натаху. А Кита Натаху было произнести проще простого. Если вы справились, то поздравляю, вы уже наполовину Маори, то есть коренной житель Новой Зеландии. Осталось набить себе традиционные новозеландские татуировки, надеть соответствующую одежду, девушкам особенно, и научиться танцевать хаку, традиционный новозеландский танец. Тут ничего сложного, нужно сильно таращить глаза, высовывать язык, делать неприличные жесты и корчить разные гримасы. Так, ну давайте вернемся к геотермальной активности. Здесь, как и в Исландии, есть горячие источники, все эти парящие озера и так далее. И, соответственно, здесь есть гейзеры. Но частота их извержения значительно реже, чем у гейзеров, которые я видел в Исландии. Новозеландские извергаются всего 16-20 раз в день, поэтому приходится ждать извержения около 40 минут, а то и целый час. В общем, как работает гейзер? По сути дела, это камера которая наполняется постепенно горячей водой. И как только эта камера заполняется полностью, вода вскипает и... И происходит примерно вот такое. Yes! Тут налицо различия между исландскими и новозеландскими гейзерами. Если исландские извергаются резко и пышно, ну как-то вот так. То новозеландские делают это медленно. Но достаточно долго. Кроме всех подобных приколов, которые можно посмотреть в Исландии, здесь есть пару уникальных штук. Ну, во-первых, вот такое вот красивое озеро, которое называется Шампейн Пул, то есть бассейн с шампанским. Назвали его так потому, что вода здесь пузырится из-за углекислого газа, что, в принципе, очень похоже на шампанское. Дальнейшее сходство на этом заканчивается. Температура в бассейне 74 градуса, и вы вряд ли станете пить эту воду. А вот самый жир — это вот. Это реальный цвет без какой-либо цветокоррекции. А это почти настоящее кислотное озеро. То есть пяж этой воды — две единицы. 
Ну, это не кислота, но это очень близко. Но рейверы, я думаю, были бы рады. Короче, знаете, что я вам скажу? Если вы один раз в жизни видели все эти геотермальные штуки, то, в принципе, второй раз уже все не впечатляет. Я помню, что в Исландии я реально протащился от всего этого. А сейчас хожу, смотрю, ну да, прикольно, но как будто я уже все это видел. Есть еще один интересный факт о вулканах в Новой Зеландии. Новая Зеландия — это родина самого большого извержения вулкана за последние 70 тысяч лет. Конечно, если было извержение, должны остаться следы. И они есть. Озеро Таупа образовалось 27 тысяч лет назад в результате извержения супервулкана. О масштабах извержения вы можете судить сейчас. Все это — кальдера, оставшаяся после извержения. Но в Новой Зеландии есть не только бывшие вулканы, но и активные. Пусть труднопроизносимое название этого вулкана на языке Маори вас не смущает. Большинство из нас знает эту гору как Маунт Дум. Именно она послужила прообразом знаменитого вулкана в «Властелине колец». Национальный парк, в котором эта гора находится, относительно безлюдное, но очень красивое место, в котором я решил заночевать. И посмотрите, как нереально тут все выглядело утром. Вы знаете, я могу смело завтыкать в таких местах, но нужно выдвигаться дальше. Пока я двигаюсь на юг к парому, хочу вам немного рассказать о развлечениях в Новой Зеландии. Эта страна, наверное, одна из мировых столиц экстремальных активностей. Вот все, что можно только себе представить, все это точно есть в Новой Зеландии. Рафтинг, параглайдинг, кайтсерфинг. Здесь очень много велосипедистов и есть одна из лучших трасс для маунтинбайка в мире. Я же все-таки расскажу вам о двух прикольных местных штуках. Первая — это спидбот, то есть крайне резвая моторная лодка, обычно гоняющая по узким рекам и делающая это так лихо, что местами без кроволола на это смотреть нельзя. Ну, я предупредил. Смотрите. Для тех, кто не хочет такого экстрима, здесь есть и более спокойные, но не менее быстрое развлечение. Блокарт. Это вид серфинг только на асфальте. Большой плюс — можно участвовать в любом возрасте. Ну, я на самом деле понимаю, почему ребята этим занимаются. Просто до моря им ехать километров 20. Зачем ехать в такую даль в Новой Зеландии, если можно покататься рядом с домом? Я тем временем, соблюдая все правила дорожного движения, намотал 1200 километров по просторам Новой Зеландии. И доехал до края северного острова, города Виллингтон. Виллингтон — это самая южная столица мира. Но, как для столицы, он показался мне очень провинциальным. Хотя, наверное, в этом и есть свой особый шарм. Если коротко, то Виллингтон — это город кофеин и лучшего флетвайта, музея гиперреалистичных восковых фигур огромного размера, а также город собак и очень сильного ветра. В у меня была намечена встреча с ребятами, которые здесь живут, но мы так и не успели встретиться. Поэтому я хочу познакомить вас с Денисом, с которым мы пересеклись еще в Окленде. Дэн очень прикольный парень, он сам из Иркутска, но уже долгое время живет в Новой Зеландии. Мне было интересно узнать, почему люди переезжают жить в Новую Зеландию. В чем кайф Новой Зеландии? Сочетание и баланс между жизнью и работой. Это основное, зачем сюда едут, на самом деле, большинство тех, кто уже более-менее искушенные люди. Я имею в виду там, из Европы, из Америки. Сюда многие люди же едут, не только там, из России mm -hmm. или там, 
развивающихся или там стран третьего мира. Сюда едут именно вот чтобы кайфовать. На работе проводить вот столько времени, сколько нужно для работы. То есть не, ну, там, не перерабатывать сильно, не, не напрягаться и так далее. Но я реально в удовольствии пытаюсь здесь жить. Это вот, ну, на мой взгляд, зачем сюда едут осознанно. Не те, кто там от чего-то убегают, допустим, да, а те, которые реально осознанно выбирают эту страну. Вообще страна иммигрантов. То есть здесь все так или иначе понаехали просто. Кто-то 300 лет назад, кто-то 100, а кто-то вот недавно. Дэн очень много знает о местных нюансах. У него есть свой канал о жизни Новой Зеландии, так что если вам захочется больше информации, ссылка под видео. Сейчас 6.30 утра. Я приехал в портовый терминал Беллингтона для того, чтобы загрузиться на паромчик и отчалить к Южному острову. Это капец. Ну пока плывем, давайте посмотрим, что еще интересного есть на этом корабле. Судне. Итак, на пароме 10 палуб, лифты, лаунж-зал, смотровая площадка, магазин, детская комната, кинотеатр, несколько кафе и что-то вроде ресторана, куда я первым делом и зарядился. И познакомился с этими ребятами из Москвы. Но самое интересное, естественно, происходит не внутри, а на открытой палубе. Чем ближе мы подплываем, тем красот становится больше. Камера вообще не выключается, происходит так называемое поливалово. И вот в самый ответственный момент обычно происходит это. О, черт, у меня закончилась батарейка. Но это ничего. Ну привет, Южный остров! Итак, мы на Южном острове Новой Зеландии. Он больше по размерам, здесь живет меньше людей и, по идее, здесь намного больше красот. Начинаем мы с региона Мальборо. Это винный район, в котором, по мнению многих критиков, делают лучший Савиньон Блан в мире. Я думаю, все прекрасно знают белое вино, которое называется Мальборо Сан. Очень популярное. Оно делается здесь. Я приехал в Новую Зеландию в марте, а так как это южное полушарие, то здесь как раз было самое начало осени. Как результат, все выглядело немного угоревшим под ярким и довольно опасным новозеландским солнцем. Но стоило проехать немного дальше, и я увидел Новую Зеландию совсем другой. Наконец-то я видел Новую Зеландию, какой я видел ее всегда на картинках. А увидел я ее примерно такой. Через пару сотен километров картинка снова поменялась. И теперь мне все это очень напоминало Исландию. А эти дороги... 
Ребята, ну это АТАС, по ним отдельную программу нужно делать. К тому моменту я уже намотал 2000 километров и понял, почему Питер Джексон выбрал Новую Зеландию для съемок «Властелина колец». Просто эта страна — это один большой съемочный павильон. Здесь можно найти все, что тебе нужно. Это касается в том числе и фриковатого вида массовки, которую ты можешь встретить просто на ближайшей парковке. Оказалось, что эта компания приехала на какой-то фестиваль. Но вообще в Новой Зеландии я видел много ряженных туристов, не знаю, с чем это связано. Машины у ребят тоже очень веселые. Еще в Новой Зеландии обилие пестрых почтовых ящиков, и они вообще никогда не повторяются. Вот как будто это национальный спорт по соревнованию с соседями. У кого круче. Ну а я тем временем, намотав еще несколько сотен километров, доехал до главного горного района страны, так называемых Южных Альп. Текопа — это ледниковое озеро с очень и очень прозрачной водой. Она такая прозрачная, что ее дно можно в принципе рассматривать даже с дрона. Такая частота воды — это обычное дело для Новой Зеландии. В этой стране находится самое прозрачное озеро в мире. В парке Нельса находится озеро с самой чистой прозрачной водой в мире. Видимость в этом озере, просто вот на секундочку осознайте, 80, 80 метров. Но я приехал сюда не только для того, чтобы почилить у озерца. Здешний заповедник также называется Night Sky Reserve, что-то вроде заповедника ночного неба. То есть это отличное место для наблюдения за звездами. Существует даже специальная шкала темноты неба. Например, в городе, где много света, обычно 8-9 единиц по этой шкале, а вот в этом заповеднике 2 или даже 1. Короче, это идеальная локация, для астрофотографии. Я обожаю эту штуку, и сюда я приехал специально для того, чтобы пофотографировать звездное небо. Надеюсь, что условия сегодня будут должными. Прямо на берегу озера есть достаточно большой кемпинг, куда я и навострил лыжи. В кемпинге лучше всего видно, что на самом деле люди обожают приезжать в Новую Зеландию и брать с собой вот эти вот кемпервены и просто гонять на них. Что ж, пришло время и мне показать свой кемпер-мобиль с секретным ингредиентом внутри. Потому что в путешествие нужно приезжать подготовленным. Чуваки, смех смехом, но э, я же всю Австралию и Новую Зеландию половину возил с собой палатку и спальный мешок. Ну вот он и пригодился. Не, ну профи, ёпта. Осталось всего лишь найти место для фотосессии. Здесь, наверху, на горе, есть обсерватория. С телескопами, со всей пердой. И я хотел подняться туда и сделать красивые фото на фоне обсерватории. Но они на ночь ее закрывают. Не просто обсерваторию, а под подходных пути к ней. То есть ты даже не поднимешься на эту гору. Короче, посмотрите, какие фотографии я сделал здесь, на райончике. Примерно вот так выглядит звездное небо над озером Текапа. Очень интересный нюанс. Так как мы находимся в южном полушарии, то большой и малой медведицы на небе нет. Да, небо над Новой Зеландией очень сильно отличается от того, что обычно мы видим ночью. Здесь другие звезды, и самые известные из которых это Сириус и Южный Крест. В процессе съемки оказалось, что местная фауна тоже очень любит повтыкать на звезды. Ну вот, посмотрите, местный опоссум забрался на самую высокую точку, даже выше, чем я, и спокойно наблюдал за движухой. А рассвет над озером был, ну, какой-то совсем изумительный. Вы только посмотрите на это. Утром 
Была очень хорошая погода, и у меня представился шанс показать вам обсерваторию, в которую я вчера так и не смог попасть. Если вы обратите внимание, то там на заднем плане виднеются горы. Это моя следующая цель. Даже несмотря на то, что очень высоких гор в Новой Зеландии нет, на самом деле даже четырехтысячников здесь нет, первым человеком, который покорил Эверест, был новозеландец. И это, конечно, предмет национальной гордости, и этот э, дядька даже изображен на место деньгах. Но все-таки высокая гора здесь есть, одна, самая высокая. Называется она Маунт Кук или на местном... А у раки. Естественно, она священная. Я думаю, что Новая Зеландия уникальная как минимум тем, что такого количества совершенно разных Красот ты вряд ли встретишь в какой-либо другой стране мира. Все, что хочется обычно посмотреть путешественнику, все находится в рамках одной страны, и это действительно уникально. Маунт Кук можно было увидеть с самолета. В Новой Зеландии очень много относительно недорогих авиатуров, но у меня просто не было на это времени. Я проехал уже две с половиной тысячи километров за 6 дней, спал по 3-4 часа, Бронировал ночник во время пидстопа на заправках и там же питался. Пытаюсь я исключительно на заправках, потому что не успеваю. Ну иногда что-то, может быть, сабвей какой-нибудь замаячит на горизонте, я буду счастлив, потому что нет времени вообще ни на что. А как вы понимаете, гречку в Новую Зеландию, как и другие крупы, как и даже орешки, завозить нельзя. В общем, я взял совершенно неправильный темп и реально очень сильно загнался. А с этой стороной нужно иначе. Ее нужно рассматривать и слушать. Ну вот теперь можно ехать дальше. Мы в культовом месте для всех, кто любит экстрим. Банжи центр AJ Хакета. Это первый коммерческий банжи джампинг в мире, который открылся здесь еще в далеких 80-х. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы прыгнуть с 40-метровой высоты навстречу реке Каварау. Сегодня мне предстоит сделать то, что я не решался сделать за 65 программ с перезагрузкой. Встретиться лицом к лицу со своим страхом самым сильным страхом своей жизни. Сейчас 5.30 утра. Сегодня мой последний день в Новой Зеландии, и я отправляю смотреть главную достопримечательность этой страны. Но смотреть мы ее будем не с земли, а с воды. Поэтому быстренько переодеваемся. Вот так вот все это выглядит. Короткий инструктаж. И можно двигать каяком. Главное, не забыть весло. И мы готовы. Каяк — это, наверное, самый эмоциональный способ увидеть главную достопримечательность Новой Зеландии. В этой маленькой лодке ты чувствуешь себя муравьем рядом с этими огромными скалами. Плюс ты можешь почти вплотную подплыть к ним, увидеть водопады и вообще прочувствовать величие этого места. Ну, 
А если совсем повезет, то можно увидеть не только водопады. Пингвины, чуваки, пингвины! Я впервые в жизни вижу пингвина в родной среде обитания. Ну, Австралия не в счет. Там они просто типа тусовались на берегу. Охренеть, просто 10 метров от меня пингвин. Мой инструктор на самом деле не очень рад, потому что вместо того, чтобы грести, я постоянно болтаю на камеру. Ну, как бы надо с делом заниматься, поэтому я отключаюсь ненадолго. Каяков мне показалось мало, я решил, что Милфорд Саунд нужно увидеть еще из прогулочного катера. Милфорд Саунд — это самый известный фьорд Новой Зеландии. Эти огромные скалы возвышаются более чем на один километр над водой. Абсолютно все на их фоне меркнет. Корабли, самолеты — все кажется ничтожно малым по сравнению с этими огромными скалами, которые выступают здесь. Они доминируют. Здесь несколько десятков водопадов, и вообще это место — одно из самых влажных не только в Новой Зеландии, но и в мире. Осадков здесь упадает в два раза больше, чем в амазонских лесах. И просто какое-то чудо, что сегодня нет дождя, на самом деле. Потому что дождь они здесь тупо каждый день. И хотя эта бухта впадает в Тасманово море, дождей здесь так много, что верхний слой около двух метров. Это пресная вода. Глубина Милфорд Саунда в некоторых участках более 500 метров. Так что оказалось, даже крупное судно может спокойно подойти к этим скалам. И снова удача. Эти дельфины сейчас не очень активны, потому что, скорее всего, они спят. Причем спят только трое, а один, скорее всего, не спит, он на чеку, вдруг что. Даже во время сна одно полушарие мозга дельфинов остается активным. Благодаря этому они могут всплывать на поверхность для того, чтобы набирать воздух. Но не только дельфины обитают в окрестностях. Самая козырная фишка местной экскурсии — это подойти к водопаду почти вплотную. Этот очень высокий, около 150 метров. Долго снимать не получается, потому что ты мгновенно промокаешь до нитки. Ну и камера, и все остальное тоже промокает. А вот это — это вообще крутейший ход. Посмотрите. Да, воду из водопада здесь можно попробовать на вкус. Как вода из водопада? В мире есть всего четыре главных фьордных региона. Норвегия, Чили, Северная Америка и Новая Зеландия. И теперь вы, надеюсь, понимаете почему. Милфорд Саунд — это, ну, наверное, самое красивое, что лично я увидел в этой стране. Место топчик. Ну а мне пора выдвигаться на базочку. Самое главное, что я не знаю, как это снять так, чтобы это выглядело масштабно, потому что, ну, на, на видео это выглядит плоско, и это просто охренеть. Эти скалы, они стоят над тобой, как родители, когда ты получил двойку, они нависают над тобой. Вот, честно, кроме нецензурной лексики, сейчас в голову ничего не лезет. Это настолько масштабно. Просто охренеть. Я такого не видел, честно. Знаете, я в, такой, в такие моменты я взлетаю к ожидубам, чтобы показать вам, типа, сверху что-то, но вот дрон абсолютно бессилен. Техника вообще бессильная. Ну вот правда, ты не покажешь этот объем, этот масштаб, а для того, чтобы показать им хотя бы что-то, нужно взлететь километра на 
ну, на полтора, потому что эти горы, эти скалы, они метров 800, наверное, они кажутся небольшими, когда ты... но на самом деле они гигантские, и здесь я ничего не могу сделать, правда, вот просто поверьте мне, это, это капец. Дал вам немножко послушать это замечательное место, оно прям полный расслабон. Я бы мог проехать, наверное, еще пару тысяч километров по, по Новой Зеландии, но пора и честь знать. Новая Зеландия – это мечта путешественника, потому что здесь есть абсолютно все. Все, что ты хочешь увидеть где-то в разных странах, здесь собрано в рамках одной и очень-очень небольшой страны. Пляжи, вулканы, горы, снежный курорт, океан, серфинг, леса. Здесь есть тупо все. И эта страна правда потрясающая. Но у меня с ней были определенные проблемы. Это проблема исключительно моего личного характера, потому что я был слишком легкомыслен в, в плане на эту страну и решил, что мне удастся за 7-8 дней спокойно объехать, как я это уже сделал в Исландии. Тогда мне понадобилась неделя и полторы тысячи километров примерно, чтобы все увидеть. Но здесь, в Новой Зеландии, все по-другому. И лучше всего это описывают таблички, которые здесь расположены на дорогах. У меня даже не было времени их снять, но вот так они выглядят. На этих табличках написано «Дороги Новой Зеландии, они другие. Дай немного больше времени себе». И это очень точно описывает эту страну, потому что здесь нельзя просто приехать и объехать по кругу все самые крутые достопримечательности. Здесь все настолько разбросано, и эта страна... Она все-таки не столько для людей на машине, которые просто хотят увидеть какие-то достопримечательности, она для людей с рюкзаками, которые готовы потратить несколько дней, карабка из горы, делая хайки, которых здесь несветное количество. И сюда нужно приезжать не на неделю и даже не на две, а думаю, что так на три. И спокойно, доволь, никуда не торопясь, рассматривать все, кайфовать от здешней природы, от туристов, в конце концов. И я бы сказал, что это одна из самых красивых стран, которая наверное, существует и на нашей планете. Сегодня, после того, как все закончилось, я смог спокойно выдохнуть и первый раз за 7 дней нормально поел, я наслаждался. Это урок, потому что нужно давать себе возможность отдохнуть и в полной мере наслаждаться страной. Так что сделайте это, потому что такие штуки того стоят. Приезжайте в Новую Зеландию. Ах, вертолетишка! Надо было потратить свою купить вертолетную экскурсию. Ребят, я, я пойду, потому что меня зовут там. Хорошо? Счастливо.